segundo bloque vamos ahora a hablar del tema que genera más expectativa en la cadena de ganados y carnes, la exportación. El año pasado Argentina envió al exterior unas 310.000 toneladas y para el cierre de este año se prevén 400.000. La mitad de esa cifra ya ha sido vendida. Entrevistamos a Esteban Boyle, presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, para que nos dé su opinión de cómo vive el productor este tema. Nosotros estamos muy emperanzados con una planta frigorífica que tenemos muy importante en Venado Tuerto, que es una de las plantas de Minerva, entonces eh, consideramos que si con este cambio, esta devaluación que hubo con el aumento del dólar, eh, donde la exportación se está acomodando cada vez más, donde se están abriendo nuevos mercados y nos estamos dando cuenta que tanto China, Japón han empezado a comprar mucho más, este, creemos que eh, cuanto más este, se abra la exportación, inclusive los precios del novillo ya van a empezar a cambiar lo que era antes, cuando teníamos una exportación de un 20, un 25% de la faena total del país y el consumo era un 70, 75. El que guiaba el precio del novillo era el novillo pesado, el novillo de exportación, porque por supuesto era el que mejor se pagaba. Creemos que esto está empezando a, a, a darse y lo vemos muy claramente porque en el mercado lineal ya tenemos el mismo valor en un novillo de 400 kilos que en un ternero de 320, 330 kilos. Eso es un buen augurio, por supuesto, el consumo interno es lo más importante que por ahora tenemos, que es un 85% o un 90%. Pero consideramos que esta brecha cada vez va a ser mejor para la exportación y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en precios en la invernada. Hoy el ternero de 180, 200 kilos hizo mejor valor que un ternero de 140, 150. Hay dos factores. Uno este, de tener que recriar menos, y el otro que la comida está muy cara. Hoy el, 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 la parte... En feedlot, sobre todo lo que es maíz este, y el kilo ganado en lo que cuesta, eh, entonces conviene más comprar un animal mucho más avanzado en kilos y no tan chiquito. Lo estamos viendo en los valores y ya van a ver en los precios promedios finales de este remate, que es muy parecido el precio del ternero de 180 a 200 kilos al de 130 a 140, donde siempre había una gran diferencia. En Venado Tuerto, por supuesto, es más agrícola que, que ganadero. Yo te, te puedo decir un poco el parámetro general, este, tuvimos un año donde la sequía e inundación, llámesele, este, los dos efectos negativos para lo que fue un 30% de cosecha menos. Ayudó un poco a tapar agujeros ese, ese cambio de precio que lo hizo el cambio del tipo de dólar, donde el que le quedó algún cereal, en lugar de venderlo a 5.000, lo vendió a 7.500, 8.000 pesos para una deuda. Pero por supuesto tiene que volver a dar de nuevo y a empezar. Lo que es la exportación no es una zona de novillo pesado, la de venado tuerto en sí, sino más consumera y de feedlot. Pero sí te puedo decir que más al sur de venado tuerto, tirando para el lado de provincia de La Pampa, provincia de Córdoba, eh, mucha gente está empezando a recriar y a hacer ese novillo pesado. Yo considero que tendríamos que empezar a, a darle una ventaja al que puede mantener ese novillo para darle a la industria porque vamos a volver a tener plantas abiertas donde va a haber mano de obra y lo que va a hacer el beneficio en la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias donde más frigoríficos exportadores tenemos. El 18, 19 y 20 de agosto se hace nuestra 82 Expo Venado, va a ser el 33 Paseo eh, Fiesta Nacional de la Semilla y el cuarto Paseo de la Semilla. Esto del Paseo de la Semilla es una idea nueva que surgió este, justamente, este es el cuarto año, donde nosotros en, un, en el Salón Marco Cian, en el pabellón, hacemos las distintas estaciones desde donde se siembra la semilla hasta que llega el plato a la mesa. Es muy educativo, los semilleros de la zona, Venado Tuerto con pergamino, con salto, es una zona núcleo muy de semilleros, entonces creemos que hay que darle mucho voleo, mucha educación, porque... Es muy importante para la zona, para la, para la fuente de trabajo que le da. Así que estamos muy contentos. Con esto te tengo que decir también que ya lo anunciamos en el lanzamiento que el año que viene vamos a hacer el primer Congreso Nacional de la Semilla. Va a ser también en la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Pasamos a otro tema que recorrió los medios en los últimos meses. Se trata del certificado electrónico o documento de tránsito electrónico del sector. 
Esta herramienta aporta seriedad al sector en un momento donde la mira está puesta en el mercado externo. Habla sobre este tema Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgane. ¿Cuál es la importancia de un mercado? Así como Rosgane, donde todo lo que se realiza es transparente, con dinero en blanco. Uno dice, bueno, pero un perogrullo. No, no es un perogrullo. Acá solamente puede haber transacciones absolutamente registradas. Y cuando vemos los cambios que se han ido dando en el país, el DTE, para decir algunos de ellos, este documento de, de tránsito electrónico que metió dentro del sistema, dentro de la informática, la totalidad de la información que puede salir desde Senasa para poder sacar lo que antes era una guía, para tener idea de controles sanitarios. Son pasos muy importantes que se han estado dando en la Argentina en los últimos tiempos. Que evidentemente justo esto va junto con aquellas discusiones sobre la percepción donde el, el frigorífico tenía que retenerle al abastecedor y el abastecedor al carnicero y estamos llegando al punto final de la cadena que es particularmente el carnicero. Con esto nadie puede tener idea contraria. Mire, para decir algunas cosas, en la Argentina casi el 70% de lo que se vende es en carnicería y un 30% en grandes este, centros de distribución, básicamente, este supermercado que no es lo mismo que Estados Unidos, para decir un ejemplo, el 95% largo de la venta, largo del más del 95%, es totalmente en grandes dimensiones. Esto implica de que hay una distribución distinta, territorial, federal, de gente, de, de, de pequeños empleos, en última instancia, personales, familiares, muchos de ellos. Pero bueno, justo estamos también en el elemento donde estamos transparentando todo y llegamos a un punto final de la cadena donde es muy difícil la existencia. Uno escuchaba hasta inclusive declaraciones de, de miembros prominentes que dicen que casi en Provincia de Buenos Aires el 80% de las camiserías no es que no están reguladas, no tienen monotributo, no, no tienen ni habilitación municipal. Esto es un tema sanitario, no solo es un tema este, del punto de vista que uno diría es impositivo para ver cómo recaudamos más. Evidentemente este es un sector, la carne, esta cadena tan maravillosa que tanto le ha dado a la Argentina, que tiene que seguir haciendo pasos importantes. Cuando a veces decimos, bueno, todavía estamos con la media res al hombro, todavía hace 100 años que bajamos la media res de la misma manera. En suma, todo esto lo que quiere decir que este sector ha ingresado rápidamente y nos gana la mejor demostración. Que hoy llegan operaciones por televisión, que por supuesto hay otros que han imitado, han seguido. Esto no existía. Y esto existe en la Argentina. Y es posible que muchas cosas más existan en la Argentina. Pero para eso siempre es importante la transparencia, la existencia del mercado, el precio de referencia. Nosotros hoy estamos en un remate, precio más de 45 pesos en el ternero, importante, una recuperación de valores. Bueno, cerrando, para decir lo que siempre decimos de este lugar tan importante que es la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta institución, la más importante del interior del país, construye precio y construye mercado. Ese fue nuestro objetivo y esto es Rosgan. Nuevo corte de este especial de Rosgan. Los esperamos en muy pocos minutos para seguir hablando de los temas que ocupan en la ganadería.